In deze clip gaan we kijken hoe je kunt werken met stapels in Lightroom Classic. Zullen we zeggen stapels, wat, wat is dat voor iets? Is dat voor focus stacking of is dat voor HDR montage? Nee, stapelen, het is een woord wat, je zult het direct merken, wel logisch is. Maar een beter woord vind ik zelf groeperen. En dat groeperen van foto's doe je om een beter overzicht te hebben in een grote kluwe van allerlei gelijksoortige foto's dat je die in één groepje zet. Goed, nou, we gaan maar eens even kijken waar we die functie vinden. Nou, in principe, wanneer je onder foto kijkt, dan zie je daar stapelen staan hè, met een x aantal opties. Je kunt ook gewoon rechts klikken op een foto en dan zie je daar hetzelfde stapelen. Goed, nou, laten we even beginnen met het begin. Waar zou je het voor willen gebruiken? Nou, stel, ik heb hier wat foto's en dit is de eerste tien foto's. Dat is een huldiging van, een, van iemand op een, bij een voorstelling, naar een voorstelling. En dat is leuk dat dat allemaal los foto's zijn, maar je ziet, die lijken ook allemaal een klein beetje op elkaar. Dat zou ook een portretsessie kunnen zijn hè, met een bepaald soort belichting van één model. Of wanneer je uh, grote groepen mensen moet fotograferen en je hebt van iedereen vier of vijf foto's en dat wil je eigenlijk wat overzichtelijker hebben. Dan, dan zou je daar per persoon of per evenementje een stapeltje van kunnen maken. Nou, wat doe je dan? Je klikt op de eerste foto van een rijtje. Je klikt op de laatste foto door de shift toets ingedrukt houden. Heb je ze geselecteerd. Je klikt rechts op een thumbnailtje, op een miniatuur. Dan zeg je stapelen. Groeperen in stapelen. Moeilijker dan dat is het niet. Want wat gebeurt er nu? Je ziet het aantal foto's wordt minder. Want hij heeft namelijk 10 foto's in één stapel gemaakt. Dat zie je hier linksbovenaan. Daar zie je een soort stapeltje. En daar staat 10 bij. Klik je daarop. Dan zie je dat er... 10 foto's onder zitten, klik je er weer op, dan vouwt je het weer in, dan wordt het weer een groepje van foto's. Goed, we klikken er maar eens even op. Um, nou, je ziet een stapel wordt begrensd door een, een miniatuur met twee streepjes aan die kant en stree, twee streepjes aan de andere kant. Aan het eind, dus dan weet je dat de stapel is. Maar stel nou even dat ik uh, een andere beginfoto wil, want je, je ziet, ja, het gaat over de, de huldiging van een mevrouw, ja, dat zie je daar eigenlijk niet zo goed op. Ja, dus je klikt erop. Deze foto is dan duidelijker, de laatste foto. Dan kun je die gewoon verslepen en die zet je dan op de eerste plek. Zo. Dus nu zie je, de, de, die foto is dan ja, significant voor heel de groep. En die heb je dan als stapel. Nou, zo kun je dat. Ik heb hier nog scènes, we doen even nu. Eerste foto, laatste foto. Stapelen, groeperen in stapel. Overigens, wanneer je stapel gemaakt hebt en je klikt rechts... Je gaat naar stapelen, dan zie je daar stapel ongedaan maken, verwijderen uit stapel, stapel splitsen, stapel uitvouwen, stapels, alle stapels samenvouwen, alle stapels uitvouwen. Zie je, zo kun je allerlei dingen doen. Je kunt hem hoog en laag in de stapel, dat, dat is super handig. Nou, zo zie je, dat is dus voor een, een huldiging aan het eind van een voorstelling of een scène in een bepaalde voorstelling. Maar je kunt dus ook doen voor HDM trapjes, hè, dus belichtingstrapjes. Je kunt het ook doen voor panorama's, dat je dus niet alle foto's ziet, maar gewoon stel je selecteert de eerste... Dus, dus het resultaat en, en de deelfoto's. En je klikt rechts en je zegt dan stapelen, groeperen in stapel. Nou, dan heb je een prima iets. Dan zie je, hé, hey, dat is een panorama. Je klikt erop en je ziet de deelfoto's eronder. Dan word je niet afgeleid door al die deelfoto's. Goed, uh, we gaan maar eens even naar iets anders kijken. Want er zit nog iets leuks aan. Kijk, wanneer je dit handmatig moet doen. En je moet dat bijvoorbeeld van die voorstelling met uh, duizend foto's doen. Of van een voetbalwedstrijd of van een portretsessie met, met heel veel foto's. Of... Je bent heel veel trapjes aan het schieten geweest tijdens een, een uitstapje naar een, een landschap. Ja dan, ja, dan is het gewoon heel veel werk om het allemaal te stapelen. Nou goed, het fijne is dat ze daar ook in, bij uh, Adobe aan gedacht hebben dat je ook automatisch stapels kunt maken. En wat doe ik dan? Ja, dan zorg ik dat de map waar die foto's in staat geselecteerd is. Ik klik rechts, ik ga naar stapelen en dan zie je onderaan automatisch stapelen op opname tijdstip. Want je zult merken dat een heleboel stapels, of foto's, in groepjes zitten die kort achter elkaar gemaakt zijn. Die huldiging die duurt niet lang. Ja, die scène die duurt niet zo lang. Ja, zo'n HDR uh, of een, een belichtingstrapje maken, dat duurt niet zo lang. Nou, ik heb hem nu bijvoorbeeld op één minuut. Ik zet hem eens op één minuut. En dan zie je wat er gebeurt. Hè. Dan zie je hieronder staan automatisch stapel op opname tijdstip. Hij maakt zes stapels en er zijn nul niet gestapeld. Nou, je ziet dus hier welke zes stapels het zijn. Want hij maakt een voorbeeldje. Daar acht, daar twee, daar twee, daar zes. En daar vijf en daar zes. Maar goed, van die huldiging maakt hij dus eigenlijk twee groepjes. Wat je niet wil, omdat het langer duurt dan een minuut. Je zet hem op twee minuten, zo. En je ziet vervolgens dat het tien wordt, acht, zes en vijf. Nou, dat is wat je wil. Dus je klikt op stapelen. En op dat moment... 
worden je, al je foto's die je hebt, hè, dat zijn er dus 29, worden vier miniaturen. Dus zo ruim je heel makkelijk al die foto's op tot groepjes die veel overzichtelijker zijn. En wanneer je zegt, ik wil ze allemaal zien, dan zeg je, nou, alle stapels uitvouwen. En zo zie je ze allemaal weer. Er blijven stapels. Wanneer je zegt, rechts, ik wil ze allemaal weer, dan ga je naar stapelen. En dan zeg je, alle stapels samenvouwen en dan worden het weer vier. Nou, dat is het werken met stapels of met groepen, zoals je wil. Zeker handig, probeer het eens. Ja, en op het moment dat je weet wat dat icoontje daarboven betekent, ja, krijg je dus veel meer overzicht over je foto's. Wanneer je echt 5000 foto's van de voetbalwedstrijd hebt, portretsessies, allemaal van dat soort dingetjes, dat je daar in een heel snel een heel goed overzicht over krijgt. Tot zover.